It's budget season in Pakistan, where the government of Prime Minister Shahbaz Sharif is facing the daunting task of managing a stuttering economy with huge deficits, dwindling foreign reserves, a widening current account deficits, and inflation in the double digits. Economic experts say the country desperately needs to reach an agreement with the IMF to resume receiving aid from the lender under a $6 billion loan scheme signed in 2019 and also potentially unlocked other sources of external finances. Meanwhile, the Pakistani rupee continues to plunge and economic experts fear low income and lower middle class earners will slide further into poverty if this situation continues. और महंगाई के वजह का थोड़ा थोड़ा चीजें सस्ता कर दे तो नेक्स्ट टाइम भी लोग इनको वोट देगा शबाज शरीफ आए तो हमें बहुत उम्मीद थी ये ये गरीबों की बहुत कुछ करेंगे लेकिन जिन्होंने आने के बाद बजाय इमरान खान के चार जो उसने 3.5 साल लगाए तीन सालों में इतना जुल्म नहीं हुआ जो 2.5 माह के अंदर जुल्म हो चुका है वही बात आती है फिर रोना पीटना शुरू हो जाएगा हम लोग क्या करें हमारे सारे मामलात ही वैसे हैं ये है वो है बस ये बातें होती रहती हैं इनके कोई भी परफेक्ट फैसला करने वाला इस वक्त हुक्मरान कोई नहीं है इस बजट से पहले हम पहले ही इतने परेशान हैं और हमें मुझे यह भी पता है कि भाई जो कल बजट आएगा इससे हम और और परेशान होने वाले हैं बेहतरी कोई नहीं आने वाला तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आम आदमी या आम आवाम के लिए होगा यह एक प्री प्लान होगा और वो सिंपली इंपोज किया जाएगा हम पे a visit to markets in Pakistan shows that raging inflation, which is pushing up the prices of almost everything, are hitting all classes of the country, whether it's the fare of getting around or the prices of essential items. Hope is in dire short supply in the Pakistani capital. Shahjan Khuram, Arab News, Islamabad.